Сегодня мы с вами рассмотрим ажурный интересный узор. Он оригинально выглядит и подойдет для летних изделий. Майки, топы, туники, ажурные кардиганы. Его можно использовать в качестве основного узора или в виде отделки. Для образца я взяла пряжу гизомат. Рапорт узора составляет 8 петель. Набираем 2 рапорта. 16 петель плюс 2 кромочные. Первый ряд. Кромочную снимаем. Делаем накид. Вторую петлю провязываем лицевой скрещенной. То есть, так как я вяжу бабушкиным способом, обычно я взяла за заднюю стенку, провязывала. Так я возьму ее за переднюю. И у меня получится скрещенная лицевая. Далее накид. Две петли вместе с наклоном влево. 5 лицевых. Рапорт закончили, теперь мы его повторяем. Делаем накид, лицевая скрещенная, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, 5 лицевых. Второй ряд. Во втором ряду мы тоже будем формировать узор. Вяжем 4 изнаночных. Теперь две петли вместе с наклоном вправо. То есть нам нужно две петли сделать так, чтобы вторая петля шла косичкой с лицевой стороны. То есть я спицу ввожу под две петли снизу, подхватываю рабочую нить и вытягиваю петлю. И таким образом она у меня будет смотреть вправо. Далее 3 изнаночных. Рапорт мы закончили. Теперь мы его повторяем. 4 изнаночные. 2 петли вместе с наклоном вправо. 3 изнаночные. кромочная третий ряд накид лицевая скрещенная накид 2 лицевых 2 петли вместе с наклоном влево 3 лицевых рапорт закончили теперь мы его повторяем Накид, лицевая скрещенная, накид, 2 лицевых, 2 вместе с наклоном влево, 3 лицевых. Четвертый ряд, 2 изнаночные. 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. 5 изнаночных. Теперь рапорт повторяем. 2 изнаночные. 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. 5 изнаночных. Пятый ряд. Лицевая скрещенная. Накид. 4 лицевых. 2 петли вместе с наклоном влево. Лицевая. Накид. Это мы закончили рапорт. Теперь мы его повторяем. Скрещенная лицевая. Накид. 4 лицевых. 2 вместе с наклоном влево, лицевая, накид, кромочная. Шестой ряд, изнаночная, 2 петли вместе с наклоном вправо, 
6 изнаночных. Повторяем раппорт. 1 изнаночная, 2 вместе с наклоном вправо изнаночной, 6 изнаночных. Седьмой ряд. 5 лицевых. Две вместе с наклоном вправо. Накид. Одна скрещенная лицевая. Накид. И раппорт повторяем. Пять лицевых. Две вместе с наклоном вправо. Накид. Скрещенная лицевая, накид, кромочная. Восьмой ряд. Три изнаночные. Две вместе с наклоном влево изнаночной. Здесь мы просто провязываем две вместе изнаночной. Четыре изнаночной. Раппорт закончили. Теперь мы его повторяем. 3 изнаночных, 2 вместе с наклоном влево, 4 изнаночной. Девятый ряд. 3 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо. Накид. Одна лицевая скрещенная. Накид. Две лицевых. И повторяем раппорт. Три лицевых. Две вместе с наклоном вправо. Накид. Лицевая скрещенная. Накид. Две лицевых. Десятый ряд. 5 изнаночных. Две вместе с наклоном влево. Две изнаночные. И повторяем раппорт. 5 изнаночных. Две вместе. Две изнаночные. Одиннадцатый ряд. Накид. Одна лицевая скрещенная. Накид. Две вместе с наклоном вправо. Пять лицевых. Повторяем раппорт. Накид. Лицевая скрещенная. Накид. Две вместе с наклоном вправо. Пять лицевых. Двенадцатый ряд. Пять изнаночных. Две вместе с наклоном влево. То есть здесь мы берем петлю и накид, который мы делали в предыдущем ряду. Провязываем вместе 2 изнаночные. И повторяем раппорт. 5 изнаночных. 2 вместе с наклоном влево изнаночной. 2 изнаночные. Итак, мы связали раппорт узора и повторяем его с первого ряда. Как видите, узор не слишком сложный, он красиво и оригинально смотрится. Вот как он выглядит с изнанки. 
Надеюсь, он вам понравился, и вы его будете использовать в своих изделиях. На этом у меня все. Спасибо всем за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать колокольчик. И всем пока. Сладких вам петелек.